我大清当前的第一要务是什么？回皇上，农为国本，兴水利，种农耕，以充盈国库。巴都海呀、啊，巴都海，你跟着朕身边这么多年，你都替朕干了些什么？朕告诉你，我大清当今的第一要务，乃是边疆稳定。也正是如此。魏震在乌里亚苏台和科布多驻守边疆的将士，已经超过了十万人。十年了，整整十年了，这些人连回家过过年都没回呀、啊，你知道吗？奴才有罪，奴才知道。可是你再看看尚在朕这里的这些折子吧。哪一封不是在说你们这些京官，只知享乐，不知守军之苦？他们表面上这么说，可是朕知道，他们在怪朕，他们是在怪朕用人不当。圣上息怒，圣上息怒！这戍边官兵的事情，是归兵部和户部所管，与李凡院无关呐。无关。那我问你，三年前，在楚古拉大会上，你是不是把一个叫大圣魁的商号赶出了会场，并且取消了他们在草原上做买卖的资格？回皇上，确有此事。为什么？皇上，那大圣魁，他是个奸商啊！奸商。有这样的奸商，大年时节跑上几千里路为戍边的将士送饺子吃吗？你莫说是奸商，就连如今的皇商，他们也没想到这一点。都说这商人唯利是图，鼠目寸光，可是如今竟然有这样的商号，他们能够不计得失，体恤将士，想朕之所想，急朕之所急。实乃是天下重商之表率。可是，就是这样的商号，却被你们这些人称之为奸商。巴多海呀、啊，以后有这样的奸商，你都给朕找来啊！我看你是这些年贿赂吃的太多了，分不清黑白了。圣上息怒，圣上息怒啊！巴多海绝对不敢收取半分贿赂，实乃是对草原上的贸易不熟。还请皇上恕罪。巴多海啊，今年的楚古拉大会该怎么做？还用朕再教你吗？呃，奴才知道，奴才知道。自打皇上恩准支差放贷和赊账买卖，三年来，草原上至王公，下到牧民，都已经得到了实惠。吕蒙商的领军商号孙家的盛德玉，功不可没呀。大人呐、啊，我有一事不明啊。讲。盛德玉商号，整整一年没有给我管辖的起，还有扎布王爷管辖的起供货了。现在我们牧民连茶都不能喝了，都头疼的死了七八个了。这个事情谁负责呀？是啊，这个责任谁负啊？据本官所知，这件事不是已经解决了吗？而且第二年开始就再也没有发生过此事啊。当然，你的意思是，这个事情就算了。那你的意思是，想让本官如何处置啊？哎，我的意思很简单嘛，就是以后取消和孙家的供货，和大圣魁做。对，把大圣魁请回来。扎布王爷，君爷，你们别忘了，我孙家的赊账买卖是以支差放贷为前提的，想必这三年二位爷也尝到了不少甜头。你们想过没有？假如不跟我孙家做赊账买卖，你们今后就再也带不到所借之银了。到时候，哎
，吓唬人呢。嗯，谢谢你们，没有你那个纸钱放贷的事情，我们都活得高高兴兴的嘛。啊，你们孙家的纸钱放贷，除了方便，也没有什么嘛。三年本钱还不清，利息太高，还不起嘛。是吗？是啊，牧民们负担太重嘛，是啊，不起。哎，今天呢，大神魁的王掌柜来了，啊，不知道你们那个一本一利的事情定下来没有啊？对啊，大神魁的一本一利要定下来，本王爷宁愿不向他借贷，也要大神魁。对对对,对，大神魁，你定下来没有？我的一本一利定下来没有？对对、啊，已经定下来了。哦哦哦！啊，大人呐，上次在这个出古拉大会，我们开的那个会议的章程，就是允许各企自愿选择进入草原的行商的商号。为此呢，我管辖的十二个企，全都和大神魁合作。我们也选大圣魁，嗯，我也选大圣魁，我也选大圣魁,大圣魁，我们都愿意选大圣魁。诸位，呃，我说两句啊。从今天起，我圣德玉无论是支差放贷还是赊账买卖，也采用一本一利。你说话算数吗？当然。不行，你一个人说了不能算。我袁圣德既然入了你圣德玉的股。你一个人说了就不能算数。我们天一德也不能同意啊！这么大的事儿，你见过我们这些财东了吗？是啊，一本一利，我们这些财东三年要少出多少红利啊？啊，就是啊，这简直是胡闹嘛！不同意，我们坚决不同意。是是啊，我们不同意。放肆！我孙文举说话向来是说一不二的，你们听着。凡是不同意一本一利的财东，现在就可以退场，回到规划跟你们办交割。好吧。大人，卑职有公务在身，我先回去了。孙大掌柜，看来一本一利的事你行不通啊！不管你以后定不定一本一利，和我已经没有关系了。我所管辖的十二个旗，全都和大圣魁做。嗯，热吧？是不是心烦呢？来，我帮你扇扇吧。哎呀，好难过呀，多痛苦啊！高兴点啊，啊，接着扇吧，啊。君爷，哎，马掌柜，哎，出国了会议散了以后，倒可不多来，我和你签订合约。哎，谢谢君爷，谢谢君爷。啊，他在本诺。<笑>好啊，哎，大哥，三年前这出戏，好像你就带头唱过一回啊。哎呀，老三呐，你就别再提三年前了，好不好？大哥的肠子都悔青了。<笑>哎呀，这次是轮到他孙家了。依我看呢、啊，让段太这么一闹。这孙家想独霸草原买卖的美梦是做不成了。<笑>大掌柜，段掌柜、郭掌柜来了，他们想见你，叫他们进来。哎，孙大掌柜，不让大圣魁进草原，不但下面的人不会答应，就连当今圣上也不会答应。为什么？大圣魁送饺子一事，皇上已经得到了奏报，所以说这一次。你千万不要感情用事，能让一步就让一步，以退为进，不失为上策。现在这个王相卿，已经不是以前一般的商人了。能给大军送饺子，这说明他很有头脑。
大掌柜啊，你今天都看到了，我们在草原上实在是无路可走了，只有跟着你干了。是啊，这孙文觉也太霸道了，拿着我们的银子，还拿我们当伙计。哎，这想来想去啊，只好入大圣魁的鼓了。可是我这也是一本一利啊！哎，那不一样，你的一本一利还有利可赚。对对对对对。可孙家不行啊，孙家在山西光财东就七八个呀，都是张着嘴等着分红利啊啊！再说了，他也没你那么辛苦啊，从来不挑担子串蒙古包，靠什么呀？靠的就是王爷和官府，动不动就雇驼队呀、啊，那个费用啊！可大的没边儿啊！说实话，我这大圣魁三年前就定下号规了，绝不再吸收外来的银子。也就是说，大圣魁没有财东了。你们两个先别急，咱们看看这样行不行？明天呀、啊，咱们、啊、下面继续议一下一本一利。孙大掌柜，你和你的股东们商量的如何呀？不用商量了。我袁胜德还有天意德，今天正式告知大人，从今往后不再以圣德玉的名义在草原上行商，请大人恩准。我也是，我我也是，我也是，我也是，我也是，我也是，我也是，我也是，我也是。孙大掌柜，你现在是怎么想的？大人，我已经说过了，从今年开始，我圣德玉无论是支差放贷。还是赊账买卖，也采用一本一利。孙掌柜，我多句嘴，这一本一利，你圣德玉是做不了的。大圣魁能做，圣德玉会做不了。哼，笑话！八大人，我大圣魁有几句话，不知道当讲不当讲，请讲。各位王爷，这三年来。圣德玉把赊账买卖和支差放贷绑在一起，实在是弊多利少。昨天休会也是因为这个原因。我还是三年前的那个想法，我认为，赊账买卖是赊账买卖，支差放贷是支差放贷，应该分开来做。这样一来呢，不管圣德玉是不是做一本一利，各位王爷也多了一个选择的机会，不像现在这样有点强人所难。王掌柜所言极是啊，八大人，以本王爷看，孙掌柜就专做支差放贷吧，把这个赊账买卖就交给大圣魁，还有他们几个商号做就行了。好吧，从此以后，赊账买卖和支差放贷可以分开来做嘛，各其可以自行选择商家。<笑>孙掌柜，为何发笑啊？哎呀，扎布王爷啊，各位王爷，恐怕你们忘了吧？啊，大圣魁这几家商号，不过是最多只有几万两银子的小商号啊。你们想过没有？如果我退出了赊账买卖，外蒙古草原上百个旗的赊账生意，他们能吃得下吗？问问他们能不能吃得下、嗯。王掌柜，行不行啊？孙掌柜，各位王爷，我们大圣魁和这些小商号的确是吃不下。听见了没有？这不结了吗？八渡海大人，我还有个提议，扎布王爷。一再邀请大圣魁回去，还有昨天这位军爷也是，这样好不好？这十六个旗的赊账买卖，由大圣魁和这几家商号去做，其他旗的赊账买卖，仍然由我圣德玉为主的商号做。您觉得呢？嗯，好，这个主意好啊！不知道各位王爷和扎萨克同不同意孙掌柜的提议啊？只要孙大掌柜能兑现他们的一本一利，本王爷我没有意见。孙大掌柜，你能兑现吗？放心吧，孙家说话一向是守信誉的。啊啊，那就好，那就好，只要定下来，那就好。
，大圣葵重回蒙古草原，联合规划重商号，逐渐与孙家形成三足鼎立之势。六年后，在新修的财神庙，迎来了第一批伙计出徒庆典。十年前，财神爷在我们大圣回危难之时，送给我们银子，以渡难关，使我们大圣回一步一步走到今天。适逢吉日，在我们重修的财神庙里，请财神爷见证我们大圣回第一批学徒出师庆典，保佑我们大圣回。兴旺发达，大展宏图，请万金杖。景深谷，一里五毫；史国光，景深谷，一里两毫；韩康，景深谷，一里；黄维江，景深谷，五毫；李世平，景深谷，五毫。请大掌柜训示。今天是咱们大圣奎的好日子。高兴啊！哈哈，你们这第一批伙计已经出徒了，当掌柜的了。刚才大先生念万金杖的时候，你们知道我想起了什么吗？啊？我想起了你们一个一个刚入号的样子，那连嘴边的绒毛还没有退下去呢。哈哈哈！十年了，不容易。这十年，我是天天看着你们呀。你们哪一个人，这脚底下没走过五六万里路啊？哪一个人的肩膀上没磨了一层又一层的茧子呀？这十年来，有很多人撑不住了，都回去了。哼，只有你们八个挺到了现在呀。跟我说说，你们挺到了现在。靠的是什么呀？谁知道？大圣魁就是我们的家呀！对呀，对呀，对呀！大圣魁就是我们的家，大大圣魁就是我们的家。说得好，大圣魁就是我们自己的家呀！这大圣魁就是咱们自己的。我想你们每个人心里边都应该清楚，咱大圣魁是财神爷的，没有财东。所以在咱们大圣奎做买卖，只要你肯干，只要你玩命干，就不愁没有银子挣，就不愁过不上好日子呀。咱们大圣奎现在有十六个掌柜，四十七名伙计。如果你们每个人都把大圣奎当成自己家的话，我相信，用不了多久。咱们就能把蒙古草地那一百万两银子都给挑回来。你还有甚不服的？人家秦越到大圣奎十年，立大功一次，啊，那小功无数。人家多记三毫深谷也是应该的。他的大功，他的大功不就是那羊毛吗？那还是我跟他一起发现的呢。羊毛咋了？啊，一起发现又咋了？再说人家大掌柜也没亏待你啊，是不是、啊？人家不是让你当了规划分装的掌柜的吗？啊，那秦越才是二掌柜的。你给我，连烟都装不明白，还能干甚？哼！你哼甚呢？啊，你哼甚？小子，我可警告你啊！你当了规划分装掌柜的，一定要跟秦越搞好关系，听见没有？
，我要是听说你们俩因为闹别扭影响生意，到时候老子也帮不上你。挺大个脑袋！你听见没有？听明白了。挺大个晃晃悠悠，你过来，给我捶捶腿。秦月，哎，这次分红，你的鼎盛股是最高的。可是却安排你在规划分装当二掌柜的，你跟我说说，你有什么想法？我就是不想离开草原，更不想离开你。我想过了，就算在草原上当个小伙计，我也不想再规划当什么二掌柜。大掌柜，在哪都是为了咱大圣魁啊。好啊。这国光呢，没你心细。草原上的货，都是由规划进的。嗯，所以以后你要多帮帮国光。大掌柜，这个您放心。坐。这一转眼，你在大圣魁待了十年了，也离开家十年了。这次回沙湖口，是不是得先看看你爹呀？是啊，哎，对了，你爹跟你说媳妇儿了没有？我都十年没回去了，哪来的媳妇儿啊？好啊，这个呀，这双鞋是小翠儿让我带给你的。小翠儿，就是凤娘姨身边那个小黄毛丫头。哎，你可比她大不了几岁。她现在已经长成大姑娘了。秦月，这次回去顺便帮我办点事儿，去趟太谷，把你凤娘姨接过来。那边太热了，让她来规划避避暑。好嘞。娘，大圣魁的人又来收羊毛了，咱们那车羊毛换不换啊？换。你和我一起去，我不去了。你就和我一起去吧，娘还有别的事儿要干呢。你是不是不愿意见大圣魁的人啊？谁说的？那你为啥每次都不去啊？家里那么多事儿，娘忙都忙不过来呢。快去吧，别瞎想啊。行，我找奇一哥阿姨去了。嗯。<笑>特木勒大叔，您稍等。好。石掌柜，特木勒家羊毛两车，换穿插四块。哎，好。掌柜的，我的羊毛好，你的茶给少了，你把这把小刀子也送给我吧。刚刚不是跟你说了吗？不行，去去去去去，别在这捣乱。谁捣乱了？你欺负人。哎，谁欺负你了？你，你你还大圣魁的掌柜呢，真不讲理。谁不讲理啊？大掌柜啊，这大圣魁的掌柜子怎么不讲理了？大掌柜，这娃送来一车羊毛，我给了他两块普洱，他说甚也不干，非得搭上这把蒙古刀。哼！哎，你跟我说说，给了你两块砖叉之后，为甚还要这蒙古刀啊？你是他们的首领？<笑>是，我是。你说吧，说出为什么就把这把刀给你。那好吧，大掌柜，平顺白面比油面贵，因为白面好吃。我家的羊毛比别人家的好，那自然要多换东西。你们家的羊毛比别人家的好在哪儿啊？别人家的羊毛都是去年的夏羊毛和秋羊毛，而我家的羊毛是我和我娘今年看霜从羊身上捡下来的。你是汉人，不懂。过冬的羊毛毛长厚实，我们还洗过。你当然得给个好价钱了。这孩子说的有道理啊！好啊，这把刀就送给你了。你告诉我，你叫什么名字？我叫朝鲁。你的汉名叫什么？我是蒙古人，没汉名。哈哈，不可能，你绝对不是蒙古人，你是生活在蒙古的汉人，因为蒙古人没有像他这么会做买卖的。哈哈哈哈哈！告诉我，你的汉名叫什么？我我。<笑>你先忙。你要是不跟别人说我是汉人，我就把刀子还给你。不行，这买卖我不划算呀
，那好吧，你去说，大不了我和我娘再到别的旗，反正从小到大，我和我娘满草原溜达。你们家就你跟你娘啊？你问这么多干嘛？来，我这儿有好东西送给你。来，别傻站着，坐下。嗯。这袋白面呀、啊，我送给你。你不是说白面比油面好吃吗？哼，拿回家去，让你妈妈做着给你吃。谢谢。嗯。嗯，这个是什么？这个，这个叫算盘。算盘是什么？算盘是算账用的，记账啊，算数啊，都靠它。这个可以给我吗？你要这个干什么？啊，我送给你，你也不会用啊。我不会用，我可以学呀、啊。我娘能教我，她什么都会。哎，大掌柜，要不这样，我拿我这白面跟你换，怎么样？<笑>这白面可是我的。你刚才说送给我了啊？那就是我的了。<笑>好，那这样吧，我给你半个月的时间啊。回去让你娘教你打算盘，如果你学会了，这个算盘我就送给你。嘿，但如果你要学不会的话，学不会咋样？你就把这刀还给我，咋样？一言为定。好。嗯。谢谢石掌柜。你叫什么？石掌柜，我认得字儿。哈哈哈哈哈！把刀帮我看好，半个月以后我来取。你家住在哪儿啊？苏木庆草原。苏木庆草原，这样吧，半个月以后啊，我正好要去见你们的王爷，到时候我去你们家，看你打算的。太好了，这是用羊毛换的。这是大掌柜给咱们的白面。大掌柜。你是说，你见到大圣魁的大掌柜了？当然。看，这还是大圣魁的大掌柜借给我的呢。你看，这是他的。对，就是他的。他现在长什么样子？啊？嗯，是个老头。娘，我跟那老头打了个赌，要是半个月我能学会打算盘，他还要送给我一把刀和这算盘。娘，你教教我打算盘吧。娘不会，不可能，你骗我。谁骗你了？不会就是不会吗？哎，谁让你跟他打赌的？明儿早上起来，把这算盘给人家送回去。还有啊，不许跟别人说你是汉人。史大掌柜早就猜出我不是蒙古人了。你要不教我，明天早上我找大圣魁的伙计们学学，我就不信赢不回我的刀。史大掌柜，你是说那个大掌柜他姓史？算盘上刻着呢，不信你看。他是老了，可他不是大掌柜。你认识他？不认识。来。把这奶茶喝了，喝完奶茶，娘教你打算盘。哎大姐，嗯、啊，啊，请问，王向清大掌柜的家住在哪里啊？你是秦月哥？你是？怎么，连我都不记得了？还给你吧。
小翠儿，你是小翠儿。我再稍望点啊！师娘，我帮您查吧。哎哎哎哎哎！你挺平的坐下，坐下。我会做饭，我做的饭可香了。坐下。没出去吗？难道你学了十年徒，就学个做饭？师娘，这做饭呢？在号里是伙计们的一刻呢，哎，大掌柜也会做饭，切，直接的没出息，切，哎呀，我也知道，你们啊，这整天拉骆驼，要是不学会做饭，那还不得饿肚子？不过你们回了家啊，这男人就不要占有手了嘛，要不然娶老婆做甚呢？是吧？是吧？哥，你真的带我们去规划？对啊，规划是个圣地方呀。<笑>哎，规划呀，规划是塞外最大的城，蒙古人叫它呼和浩特。哈哈，浩浩浩,浩特。浩特。<笑>来，哎，多吃两块。哎，过来过来，让哥哥吃饭。秦月哥，我能去吗？你哪能去啊？你这走了，这一大家子谁看啊？不是有毛蛋他娘和宽子叔他爹吗？你一个姑娘世家的，你说你这抛头露面的算个甚呢？师娘，要说这么大的家业，是得请个管家，最好再多雇几个看家护院的。哎呀，你就看这院儿大，净是些房子，谁偷啊？<笑>吃。来，再练一遍。一上一，二上二，三下五去二。嗯，六进一。哎，娘，嗯，咱明天杀只羊好不好？无缘无故杀羊干什么？哎，娘，你不知道，明天大圣回的大掌柜要来。你说什么？大圣回的大掌柜明天要来，我和他约好了，他明天要来看我打算盘。你怎么这么多天都没告诉我？这不还没到明天呢吗？把羊毛啊，赶紧装车运回规划。如果这的茶砖不够用的话，去总号调就可以了。哎、去吧。不过，哟，大掌柜，怎么样啊？这两天收的？啊，今天又收了二十车。嗯嗯，好啊。行啊，这儿的羊毛也收的差不多了，你得赶紧回规划，做你的分装掌柜啊。好嘞。哎，对了，大掌柜。今天土木乐讨浩君也来过，说让您赶紧回浩，有急事找您。君也来了。对。哎呦，今天我还答应朝鲁要去他家呢，看来也去不成了，改天再说吧。啊。啊。哎，高阿锦，你这干啥呢？啊。准备倒场了，这还没到倒场的日子，你就要搬家呀？今年雨水少，草也不好，我想早点走。那我帮你。哎，娘，娘，我会打凤凰斑展翅了。哎，还真不错，学得挺快的。快去把东西收拾了，咱们要去东营盘了啊！不，我的刀还在大掌柜那儿呢。什么刀不刀的？快收拾东西去。不，我不走。你听不听话？快去！伙计们，快点啊，赶紧收拾了，明天咱们一早回规划。哎，好嘞，把那边车羊毛装满了啊。好，放心吧，快点。哦，走了，走了，谢、哎、谢。你们放心走吧，家就交给我了。秦月哥
，是时候能回来呀、啊。三年以后。怎么了，哈斯高娃？你看见我儿子炒卤了吗？几天前见过。哦，你不是让他跟齐齐格去大圣奎送羊毛了吗？大圣奎现在在哪儿啊？走了，已经走了两天了，好像回规划了。啊、多谢啊！走走。记住啊，一定把货点清楚，听见没有？哎，好的，去吧。哎哎，大掌柜，大哥，啊、哎，这么快就回来了？啊、哈哈。呃，那今天的盐办的怎么样了？啊、挺顺，挺顺的。好，好，哎。那秦月什么时候回来啊？啊，说初八动身，初八动身，初八。大先生，哎，好，快快快！哎，醒了。老罗，你小子不要命了啊！这七天七夜的路，不要命了。我有肉干儿。哈，他倒有准备。哈哈，你想干什么？这么远的路追过来，你想干什么？咱俩的赌还没打完呢。<笑>听见没有？<笑>就是想跟你比算盘。<笑>走，起来，打赌，来来来，玩命啊！嗯、行了，行了，行了，别打了，第三次了，这次你又输了。该回家了吧？不算，你们都是老手，让我再练半个月，肯定能赢。哼，小子，这是学问，练半个月，你没个三年五年根本练不会。嘿嘿，这算什么学问啊？不过就是个熟练，熟能生巧，有是难的。哼哼，看见没有？这口气比当年王二包子还大呀。<笑>王二八子是谁啊？王二八子，<笑>大掌柜，您找我。哎，驼队几天以后走啊？三天以后。好，三天以后啊，别忘了把这孩子带上，啊。好嘞，去吧。我不走，我说了，再给我半个月，我非赢你们不可。<笑>小子，别说练半个月，你就是再练上半年，你也练不会啊。<笑>大掌柜，我要留下当伙计，学打算盘。<笑>你看看，你看看，你把他给赢的，要留下来当伙计了。<笑>小子，当大圣魁的伙计，不光会打算盘，那还得识文断字，懂吗？哈，这算什么？我四岁就会背《三字经》，七岁就会背孔圣人的《论语》，现在正在学《孟子》呢。哎，这些东西你都跟谁学呀、啊？我妈呀。你妈？是啊，我妈什么都知道，她还夸你们呢。夸我们什么呀？我妈说，大圣魁做的是仁义买卖。仁义乃人心，以后的漠北第一商，非你们大圣魁莫属。了不得了，老二，可了不得了，遇上高人了，啊，这小子是个好苗子。<笑>来，过来。嗯。你告诉我，你妈叫什么名字？我妈，我我不告诉你。你要告诉我的话，我就答应你在大圣魁当小伙。我还让史大先生亲自教你打算盘，哎，真的？嗯，我妈叫哈斯高娃。不对，跟我说实话，你妈一定是汉人，那她汉名叫什么？我妈没汉名，她就叫哈斯高娃嘛。你
你小子不说实话是吧？不说实话，三天以后给我滚蛋！你说话不算数，圣人说过一句话：“己所不欲，勿施于人。”你懂吗？我不懂啊。不懂吧？己所不欲，就是自己不想做的事儿。知道什么叫勿施于人吗？我不知道。就是不要强加给别人。这句话的意思是，自己不想做的事儿就不要强加于别人。现在我不愿意走，你偏让我走，平慎。<笑>我告诉你，平慎啊，大掌柜啊，那个师娘接来了。秦月，这一路上辛苦了啊，没事，走。